வணக்கம் எக்ஸ்ட்ரீம் தமிழ் மக்களே இன்னைக்கு நம்ம ஆக்ஷன் அனிமேஷன் கலந்த ஒரு விருத்தனமான படத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இது ஒரு நெட்ஃபிளிக்ஸ் படிப்பு இது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ஒயிட் ஸ்னேக் படத்தோட இரண்டாம் பாகம் முதல் பாகத்துக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அத பாருங்க அப்போதான் இந்த படம் உங்களுக்கு புரியும் அது ஒரு அற்புதமான காதல் கதை ஆனா இந்த படம் அப்படி இல்லைங்க தக்காளி திருகி வைக்கிற அளவுக்கு ஆக்ஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி ட்விஸ்ட் எல்லாம் அடிச்சிட்டு போங்க பாருங்க அல்டிமேட்டா இருக்குங்க படம் எந்த அளவுக்கு ஆக்ஷன் ஆகி இருக்கோ அதே அளவுக்கு கிளைமேக்ஸ்ல சென்டிமெண்ட் போட்டு சும்மா கலங்க வச்சிருப்பாங்க அதுவும் அற்புதமா இருக்கும் ஜெயந்திரன் <laughs> கபிலன் பிரியா மிதுனா ஹரிஷ் அமீன் அகமத் தனிஷிகா மணி ப்ரோ மதன் மேனகா ராமன் கோகிலா சந்தோஷ் பாண்டி சுசான் சுஜி ஆதிகேசவன் சவுந்தரராஜன் கையல்விழி இவங்க எல்லாரும் தான் கேட்டிருக்காங்க என்னடா லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசா போகுதுன்னு யோசிக்காதுங்க நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியில் இருந்து அதனாலதான் சோ இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் சோ காஸ் இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரைக்கும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ரிலீஸ் ஆன படத்தோட பேரு ஒயிட் ஸ்னேக் டூ தி ட்ரிபுலேஷன் ஆஃப் த கிரீன் ஸ்னேக் சோ வெல்கம் டு extreme tamil படத்தோட ஓப்பனிங்லயே அக்கா தங்கச்சி ரெண்டு பேரும் கடலுக்கு நடுவுல இருக்காங்க இந்த வெள்ள பொண்ணு பேரு பிளாங்கா இந்த பச்சை பொண்ணு பேரு வர்டா இந்த பாகத்துல வர்டா தான் ஹீரோயின் இப்போ இவங்க கடவுளுக்கு நடுவுல இருக்கிற இந்த கோவில தான் தாக்க போறாங்க ஹீரோயினே வேண்டாம்னு சொல்ல சொல்ல பிளாங்கா தாக்குதலுக்கு போக இவளும் பின்னாடியே போய் இன்னைக்கு வசந்த காலம் ஆரம்பிச்சிருக்கு முட்டுக்கள் மலர ஆரம்பிச்சிருக்கு நாம பாம்பு சகோதரிகள் சேர்ந்தே இருப்போம்னு தாக்குதல் நடத்தி சுனாமியா வர வைப்பாங்க பாருங்க ஆரம்பமே அட்டகாசமா இருக்குங்க இத கோவில இருந்த ஒரு மொட்டை பார்த்துட்டு பாத்திர இவங்க ரெண்டு பேரும் ஓங்கி அட்டி பாக்க பாருங்க அவனுக்கும் <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> அதிகமா <laughs> <laughs> போகலாம் தெரிஞ்சு 
புதுசா <laughs> அடிச்சு <laughs> <laughs> போலாம் <laughs> ஒரு <laughs> உண்மைதான்னு சொல்ல அப்போ மனுஷன் <laughs> <laughs> நடந்துட்டு <laughs> <laughs> என்னடான்னு <laughs> மனமாடு <laughs> 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 
அவ அப்படியே ஆவியா மறைஞ்சிடுறா வெறியான ஹீரோயின் அவனை போட்டு அட்டி அட்டினு வெறு பிடிச்ச மாதிரி அடிக்க அவன் அப்படியே எரும மட்டும் மேல மழை பெஞ்ச மாதிரியே நிப்பான் பின்ன எரும மடுதான அது அது மட்டும் இல்லாம இவளையும் லாக் பண்ணிருவான் இவளை போட்டு பிடிச்சி நசுக்கு நசுக்கு நசுக்க கண்ணு அப்படியே திரும்பி போட்டு மாட போட்டுருவான் அது இல்லாம இந்திரிச்சு விருத்தனமா சுட சைமன் இம்ப்ரெஸ் ஆயிருவான் அப்ப சில எரும மாடுங்க வர பொசுக்குநாத யாரோ சுட்டுறாங்க யாரா நம்ம மாஸ்க் பயிலான்னு பார்த்தா இல்ல சைமனு உடனே ரெண்டு குரூப்பும் அடிச்சுக்கிறதுக்காக களத்துல இறங்க காத்து ஒரு நோட்டி அப்படியே நின்னுட்டு மறுபடியும் மூவ் ஆகுது என்னடா இந்த பக்கம் பார்த்தா மிகப்பெரிய சூறாவளியே வருது சொல்ல போனா அது ஒண்ணு சூறாவளி இல்லையே ஏதோ பேயு உடனே ஆளாளுக்கு ஒரு பக்கம் பிச்சுக்கிட்டு போட இந்த மாஸ்க் பயிலும் அடுத்துக்கிட்டு இருந்து உசுர கையில பிடிச்சிட்டு ஓடிக்கிட்டு இருப்பான் இங்க ஹீரோயினு ஒரு காரை பிடிச்சி தூங்கிட்டு இருக்கு அப்ப முன்னாடி பார்த்தா பயங்கரமான பேய் எல்லாம் வருது உடனே இவளும் பூந்தடிச்சு ஓட அதுங்க வந்து எல்லாரையும் கொண்டு தள்ளுது இவ கூட அந்த மாஸ்க் பயிலும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறான் ஒரு கட்டத்துல அவன் மட்டும் தனியா மாட்டிக்க இவளை சைமன் வண்டியில ஏத்திக்கிட்டு கொண்டு போயிருவான் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவனோட இடத்துக்கு வந்தா எல்லாருமே நாக தனிவே கிடக்குறாங்க அப்ப ஒருத்தி இந்த டீமன்ஸ் எல்ல மீறி போகுதுங்க முந்தி எல்லாம் மாசத்துக்கு ஒரு முறைதான் வரும் ஆனா இப்ப அடிக்கடி வருதுங்கன்னு புலம்பிக்கிட்டு இருப்பா இப்போ வந்துச்சு இல்ல இந்த பச்சை கலர் பெய்ய அதுக்கு பேர் தான் கல்பாசன் சொல்லுவாங்க அதுல ஒருத்த நாம மறுபடியும் ஒண்ணு சேர்ந்து ஆகணும் இங்க மனிதர்களுக்கு டீமன்ஸ்களுக்கு இடம் இல்ல எது ராட்சசர்களுக்கு சொந்தமானதை இடம்னு சொல்ல இவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை ஆரம்பிக்குது உடனே சைமன் போது நிறுத்துறீங்களா நான் ராட்சசனும் இல்ல டீமனும் இல்லன்னு சொல்ல அப்ப இன்னொருத்தி இப்படி நம்ம சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது இது அதுக்கான நேரம் இல்ல நம்ம கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நமக்கு பயன்படுவாங்கன்னு சொல்றா அதுக்கு இன்னொருத்தி இவ எதுக்கு உதவுவான்னு ஹீரோயினை கை காமிக்க இவன் நக்கலா சிரிப்பா உடனே அவ கடுப்பை அட்டாக் பண்ண சிங்க குட்டி அல்டிமேட்டா எஸ்கேப் ஆவா அதோட அவளையும் தூக்கி போட்டு சேத்துல செம்ம புரட்டு புரட்டி லாக் பண்ணி ஏய் என்ன தைரியம் இருந்தா என் கிட்ட மோதுவா உள்ள போச்சு அப்படியே புட்டி நசுக்கிறவன் வான் பண்ண இன்னொருத்த அட்டாக் பண்ண வருவான் அவனை சைமன் லாக் பண்ணி நீங்க என்ன தலைவனாக்குனதுல இருந்து என்னால என்ன முடியுமோ அதை தான் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஹீரோயின் முகத்துல இருந்த சேட தொடக்க இவ ஒரு மாதிரி ஆகிடுவா நீங்க பாருங்க இப்போ சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறதுக்கு ஆனா நமக்கு நேரம் இல்ல இப்போ சரக்கு தான் முக்கியம் நம்ம கிட்ட உணவு இருக்கு ஆனா ஃபியூல் இல்ல சூரிய உதயத்திற்கு பிறகு நான் குட் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு வரேன் என் கூட இவ்வளவு வருவான்னு ஹீரோயினை சொல்றான் மறுநாள் காலையில இவங்களும் வண்டியில போக பில்டிங் எல்லாம் பின்னாடி இடிச்சு விழுந்துகிட்டே வருது சைமன் இங்க பொறுத்த வரைக்கும் உணவுக்கும் ஃபியூலுக்கும் மட்டும்தான் வேல்யூ மற்றதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்ல பில்டிங் இடிஞ்சு பயங்கரமா கலவரம் ஆயிட்டு இருக்கு ஹீரோயின் அவன் இங்க யாரும் பலகீனமானவங்கன்னு கேட்க எதுக்குமே தயாரா இல்லாதவங்க சொல்றான் இப்படிதான் என் சகோதரியும் ஒரு பலகீனமானவங்க கூட காதல விழுந்து எல்லாமே நாசமா போச்சு ஒருவேளை நான் காதல விழுந்தா என்ன பாதுகாக்க கூடியவனா இருக்கணும்னு சொல்றா இந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்து இருக்கும் போது அப்படியே பின்னாடி பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன் எல்லாமே ரண கொட்டுரமா ரணகலமா தாங்க போயிட்டு இருக்கோம் சைமன் இந்த கல்பாசல்ல எங்க இருந்து வந்து தொலைச்சதுங்கன்னே தெரியல ஒருவேளை அது கிட்ட நம்ம கடிப்பட்டுட்டா நாமளும் அதுங்கள மாதிரியே மாறிடுவோம்னு சொல்ல அப்போ சில அரக்கர்கள் வந்து இவங்க பெட்டி ஆட்டை போட பாக்குறாங்க சைமன் இவள வண்டி ஓட்டு விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரத்துல அவன் சாக போயிருவான் பாருங்க பயங்கரம் அதெல்லாம் அது இல்லாம இவங்க ஒரு இடத்துக்குள்ள போக பெரிய பெரிய மான்சரத்தெல்லாம் பாறை தூக்கி போட்டு கொல்ல பாக்குதுங்க இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கே தரமான சம்பவமா இருக்குங்க இவங்கள மான்சர் விருத்தனமா வரட்டி வருது இதுக்குடா இப்படி கொலகார பாவிகளா இருக்குதுங்கன்னு பார்த்தா இவங்க கிட்ட இருந்து கொள்ளை அடிக்கிறதுக்காகவும் இவங்களை உயிரோட திங்கிறதுக்காக வந்து வந்திருக்குது அப்ப ஒண்ணு இவ்வளவுக்கவ பாக்க சைமன் வண்டியை திருப்பி சும்மா தெருக்க விடுவான் இவங்களும் சர்ன ஒரு இடத்துக்குள்ள வந்து வண்டியை நிறுத்த அதுங்களும் அப்படியே நின்றது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கிளம்பி போயிருதுங்க ஏன்னா இதுக்கு மேல குட் மார்க்கெட் ஏரியா யாரும் உள்ள வரமாட்டாங்க ஏன்னா இந்த ஒட்டுமொத்த அசுரவில்லையோ குட் மார்க்கெட்டோட பாசுக்கு பயப்படுவாங்க அது யாருன்னு தெரிஞ்ச நீங்களே அசந்து போயிருவீங்க இவங்களும் உள்ள போக பலமா செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ள அனுப்புறாங்க நம்மளால ஒரு மாதிரியா பாத்துக்கிட்டே வர சைமன் இவ கைய பிடிச்சி குடிட்டு போலாம் இவங்க அப்படியே கோட்டைக்குள்ள வந்தா அந்த மாஸ்க் போட்டவன் இங்க இருந்து தப்பிச்சு போக பாப்பான் அப்ப ஒருத்தி அவனை தடுத்து அவன் கழுத்துல இருந்த தாயத்தை எடுத்துக்கிறா இது யாரான்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல நம்ம பார்த்த ஓன் ஆய் பொண்ணு இவ தாங்க இந்த இடத்தோட பாசு இவளோட பேரு பவ் சிங் இவ யாரு இவளோட வேலை என்னன்னு தெளிவா தெரிய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டு பாருங்க இப்ப நம்ம கதைக்குள்ள போயிடலாம் ஹீரோயின் நான் ஏன் இங்க இருக்க இங்க என்ன நடக்குதுன்னு கேட்க ஓனாய் பொண்ணு அவங்க கிட்ட தாயத்தை கொடுத்துட்டு நீங்க ரெண்டு பேருமே என்னோட பழைய கஸ்டமர்ஸ் தான் அதனால நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு சொல்றேன்னு அந்த ஓனாய் மூஞ்சி இந்த பக்கம் திரும்பி இவங்க மூஞ்சில புகைய விட்டு அவங்களோட சொந்த உலகத்துல நிறைவே
நினைவுகளை மட்டும் எடுத்துக்குது அது முடிஞ்ச பிறகு தண்ணி கடியில போக இவ காதலோட நினைவுகளும் காத்தோட காத்தா கரைஞ்சு போகுது அவ்வளவு அசுர வெளியை விட்டு வெளியே போயிடுறா அப்ப மாஸ்க் போட்ட போக போய் தண்ணியில எட்டி பார்த்தா இவனுக்கு எதுவுமே தெளிவா இல்ல ஆமா அது ஏன்னு கேட்க உன்னோட நினைவுகள்ல குறைபாடுகள் இருக்குன்னு சொல்றா அப்ப ஹீரோயின் போய் பார்க்க இவளுக்கு பிளாங்கா தான் தெரியுறா அவளை பார்த்த உடனே சந்தோஷப்பட அவ என்னடா ஜுவான் எங்க இருந்தாலும் கண்டிப்பா நான் அவனை கண்டுபிடிப்பேன்னு சொல்றா கெடுப்பான ஹீரோயின் இது ஏன் உனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குதுன்னு அழுவா மாஸ்க் போட்டவன் இவ்வளவு ஒரு மாதிரியா பாப்பான் ஓனா இப்ப நீ இந்த குளத்துல குதிச்சா நீ தண்ணியில பார்த்த பொண்ணா மறந்துடுவ உன்னோட ஞாபகங்களும் மறைஞ்சு போயிடும் நீ ஏன் விடுதலை ஆகலாம்னு சொல்றா ஆனா இவ மனசு இல்லாம திரும்பி வர சைமன் அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு எனக்கும் தெரியும்னு சொல்றா அப்ப மாஸ்க் பைபிள் வந்து பாய் பாய் சொல்ல மேல இருந்து இதை பாத்துக்கிட்டு இருந்த ஓனா இப்ப என்னோட ஒரு நொடி நின்று போகுது என்னடான்னு பார்த்தா நெருப்பு கல்பாசோட தாக்குதல் கழுகு உருவத்துல வருது கடந்த தாக்குதல் நடந்து இன்னும் இருபத்தி மணி நேரம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள அடுத்த தாக்குதல் உடனே எல்லாரும் பதற அடிச்சுட்டு உள்ள ஓட அது கண்ணில் பொசிக்கிறவங்க எல்லாரையும் சும்மா எரிச்சு தழுது இவங்க கதவெல்லாம் சாத்திட்டு பாதுகாப்பாவே இருந்தாலும் பச்சை கலர் போய் உள்ள உடச்சுக்கிட்டு வந்து கட்டிச்சு கொதருது இது இருந்து நம்ம ஹீரோயின் பயங்கரமா தப்பிச்சுட்டு இருக்க ஓனா இப்ப நம்ம உடனே விடுதலை கொடுத்துக்கிட்டு போகலாம்னு சொல்றா அப்ப ஹீரோயின் ஜஸ்ட் மிஸ்ல லிப்ட்டுக்குள்ள வர அதுவும் கீழே போகுது ஆனா அது பொறுக்காம லிப்ட்டுக்குள்ள கடிப்பட்ட ஒருத்தன் கல்பாவா மாறிடுறான் உடனே அவன் ஒருத்தனை புடிச்சு கட்டிக்க ஓனா இப்ப லிப்ட் வேகமா கீழே லேண்ட் பண்ண வைக்கிறான் உடனே இவங்க அடிச்சு புடிச்சு வெளியே வந்து மறைஞ்சுக்கிட்டா இப்போ ஒண்ணு கடிச்சது இல்ல அதுவும் பின்னாடியே பேய மாதிரி இவங்களை தேடிட்டு இருக்குது அப்ப ஹீரோயின் ஒளிஞ்சிட்டு இருந்த பாறைக்கு மேல ஒண்ணு வர மாஸ்க் பைய அதுகளை பார்த்துட்டு டைவர்ட் பண்ணி வேற பக்கம் கொண்டு போறான் பின்னாடி இவளும் போறா அப்படி ஓடும் போது கூட ஒருத்தனை காப்பாத்திட்டு கூட்டிட்டு போக அந்த குண்டா தரிய என்னன்னா இந்த மாஸ்க் பைய கோத்து விட்டுட்டு ஓடுறான் உடனே பின்னாடி அதுவும் மண்டைய போட்டு அது வேற விஷயம் அதுதான நமக்கு முக்கியம் இந்த பக்கம் ஹீரோயின் வந்து அடிக்க அது இவ்வளவு தூக்கி அடிச்சது அப்ப சைமன் வந்து அதோட கழுத்தை விட்டுட்டு இதோட கழுத்தை விட்டுனா மட்டும்தான் இதுங்க சாகும்னு சொல்றான் இதுல சைமன் வந்துட்டு நம்ம மாஸ்க் மேல செம்ம காண்டு ஏன் அப்படின்னாக்கா ஹீரோயின் அவன் மேல ஒரு மாதிரி அட்ராக்ஷன் இருப்பா அதுக்கப்புறம் இவங்க வெளியே வந்தா மொத்த சரக்கம் போச்சுன்னு சைமன் காண்டுல கத்திட்டு இருக்க அப்ப மாஸ்க் வேற உடம்பு சரியில்லாத பாத்துட்டு நாம ஏன் இவனை நம்ம கூடவே கூட்டிட்டு போக கூடாதுன்னு கேக்குறா அதுக்கு இவன் முகம் தெரியாத ஆளை எப்படி கூட்டிட்டு போறதுன்னு இவனை தூக்கி முகத்தை பாத்துட்டு ஒரு ஆம்பள இப்படி ஒரு மூஞ்சோட அச்சை இவன் இங்க இருக்க வேண்டிய ஆள் தானே சொல்றான் அதுக்கப்புறம் இவங்க மூணு பேரும் நடந்தே இவங்க இடத்துக்குள்ள வந்தா இடமே ஒரு மாதிரியா இருக்கும் சைமன் சந்தேகப்பட்டு ரகசிய வழியா உள்ள போனா அங்க எல்லாமே குழுந்து விட்டு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் என்னடான்னு பார்த்தா இவங்க ஆப்போசிட் அந்த எரும மூஞ்சு குதிர மூஞ்சு குரூப் இருக்குது இல்ல எல்லாம் அவங்க பண்ண வேலைதான் இவங்க அங்க இருந்த எல்லாரையும் கொண்டு குமிக்க இவங்க நைசா அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க அதோட தலைமை வந்து சைமன் எங்கன்னு கேட்க அவர் கண்டிப்பா பழி வாங்கறதுக்காக திரும்பி வருவான்னு சொல்றா அடுத்து என்னன்னு சொல்லவா வேணும் அவளையும் போட்டுனு போட்டுறான் இன்னைக்கு நம்ம ராட்சசர்கள் ஜெயிச்சிட்டோம் இதுல உங்களுக்குதான் நன்றி சொல்லணும்னு சொல்ல அவங்க மாஸ்க கழட்டினா சாதாரண மனுஷங்க தான் அவன் அந்த மாஸ்க்கு இன்னும் சக்தியை அதிகப்படுத்தி கொடுக்க அவனுக்கு அதை போட்ட உடனே பெரிய அரக்கணங்களா மாறிடுறாங்க இங்க நம்ம ஆளுங்க வெளியே வர சைமன நான் மறுபடியும் பெரிய ஆளா வருவன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க மறுபடியும் தண்ணி ஒரு நொடி நின்று போகுது அப்படியே சைட்ல பார்த்தா தண்ணி கல்பா வந்து உடனேடியா <laughs> பாரு <laughs> இவனுக்கு பிளாங்காவோட மூஞ்சி இருக்கும் பாருங்க தெரியுதெல்லாம் அப்புறம் என்ன ஹீரோயினே தன்னை கடிக்க வந்த பெய்ய கழுத்தை தனியா அறுத்து போட்டுட்டு நேர தண்ணிக்குள்ள போய் வெறுப்பிடிச்ச மாதிரி ட்ரெயினை தூக்கி அவனையும் மேல தூக்கிட்டு வந்து இதுக்கு முன்னாடி திறக்கவே முடியாத கதவை உடச்சுக்கிட்டு உள்ள போய் லாக் பண்ணிட்டு மேல தூக்கிட்டு போறா கடைசியா மேல வந்தா அது ஒரு மிகப்பெரிய பாறை ஹீரோயினே பிளாங்கா நம்ம மறுபடியும் ஒரு மாலை மங்கும் நேரத்தை பாக்குறோம்னு சந்தோஷப்படுவா அன்னைக்கு நைட்டு அம்மா நீ லீஃபிங் பக்கோடோக்குள்ள போனியே அங்க இருந்து எப்படி தப்பிச்ச நீ ஏன் ஒரு ஆணோட உடம்புக்குள்ள இருக்குன்னு கேட்க அது எனக்கு தெரியல எனக்கு எந்த ஞாபகமும் இல்ல எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு ரோட கிராஸ் பண்ண திடீர்னு நான் பறந்துகிட்டு இருந்தேன் யாரோ எனக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க நேரம் நின்னு போச்சு என் முகம் நிலத்துல பலமா மோதிச்சு என்னை சுத்தி எல்லா இடத்துலயும் நெருப்பா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான
பிளூட்டு என் கையில இருந்துச்சு நான் இங்க இருந்து தப்பிக்கணும் ஆனா நான் யாரோ மறக்கணும்னு எனக்கு கொஞ்சம் கூட தெரியல நான் உங்களை கண்டுபிடிக்கணும் நான் தண்ணீர்ல பார்த்த அந்த முகம் யாரோட எனக்கு தெரியலன்னு புலம்பிக்கிட்டு இருக்கான் இதை பார்த்த இவளுக்கு அது ஷுவானா தான் இருக்கும்னு தெரியுது ஹீரோயின் என் சகோதரிய பார்த்து நானும் காதலிச்சா என்ன பாதுகாக்க கூடிய ஒருத்தனை தான் காதலிக்கணும்னு நினைச்சேன் அதுக்கப்புறம் தான் இங்க வந்த சைமனை பார்த்தேன் ஆனா அவனும் மத்த ஆம்பளைங்க மாதிரி தான் சுயநலவாதினு சொல்ல பிளாங்கா பிளூட்டு வாசிச்ச உடனே பிளாங்கா சொல்றது சரிதான் முடிவுல பலம் எதுக்குமே உதவாது நல்ல எதையா அது மட்டுமே போதுமானதான் இருக்கும் அது சரி என்ன உனக்கு ஞாபகம் இல்ல அப்புறம் இங்க வந்தப்ப காப்பாத்தனு கேக்க அது எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அது என் கடமை மட்டும் எனக்கு தெரியுது அது எவ்வளவு ஆபத்தானதா இருந்தாலும் சரி உன காப்பாத்தனு மட்டும் தான் தோணுச்சு ஆனா அது ஏன்னு தெரியல உன்னை பார்த்தா உன்னை பார்த்தா எனக்கு ஒரு பழக்கப்பட்ட முகமா இருந்துச்சு ஆனா அதையும் தாண்டி ஏதோ ஒரு உள்ளுணர்வுன்னு சொல்றான் இதை கேட்ட ஹீரோயின் சிரிச்சுட்டு நாம நரகத்துல இருந்தாலும் ஒன்னா இருக்கும்னு சொல்லிக்கிட்டு இவன் தோல் மேல சாஞ்சி தூங்கிடுறா அதுக்கப்புறம் இவங்க அப்படியே படகுல போக ஒரு பறக்கம் விளக்க தள்ளி விட்டுட்டு சேட்டை பண்ண அது போயிட்டு சின்னதா ஒரு ரகலை பண்ணோம் அப்ப இவளுக்கு ஒரு பிளாஷ் பேக் அதுல இவங்க தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு அணில சேட்டை பண்ணிச்சுன்னு மரத்தை பிடிச்சு விழுக்க பிளாங்கா மேல பண்ணி கொட்டுது உடனே இவங்க ரெண்டு பேரும் பணிய உருண்டை பிடிச்சிட்டு விளையாண்டத அப்படியே சந்தோஷமா இவன் அப்படின்னு நினைச்சு பாத்துட்டு இருக்கா இப்ப இவனும் அதே மாதிரிதான் பண்ணிட்டு இருப்பான் ஹீரோயின் ஆமா இங்க இருந்து ஞாபகங்களோட தப்பிச்சு போறதுக்கு வேற ஏதாவது வழி இருக்குதான்னு கேட்கிறாங்க கூட்டிட்டு போய் எனக்கு தேவை உங்க ரெண்டு பேரையும் ஆட்டி படிக்கிற விஷயங்கள் மட்டும் தானே நேரம் கீழே கூட்டிட்டு போறா இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்தப்ப உங்க கூட வந்த அரகுற என் கூட பிசினஸ் வச்சுக்கணும்னு நினைச்சான் அவன இந்த அசரவில் விட்டு வெளியே போகணும்னு நினைச்சான்னு சொல்ல அதே ஆறான வெளியேறுது <laughs> கிடைக்கிறது <laughs> நீங்க <laughs> உடனே <laughs> அப்பயும் போயிட்டு அவன் கழுத்துல கத்தி இறக்க அவனுக்கு ஒரு கவசம் பாதுகாப்பா இருக்கு அப்புறம் என்ன இதுக்கு மேல சொல்ல வேணும் கழுத்தை திருக்கி போட்டு மொத்தமா கதைய முடிச்சிருவான் உடனே ஹீரோயின் குறுக்க போது சம்பவம் பண்ண இவனை ஒன்னு தாக்க வருது அப்ப பிளாங்கா குறுக்க வர அவனோட சங்கிலி அறுக்க போட்டு அவனோட மாஸ்க் தனியா வந்துடும் இப்போதான் நமக்கே தெரியுது இந்த பயபலம் மாஸ்க் போட்டிருக்கிறான் அப்படிங்கிறது உடனே தலைவன் நல்லா இருக்கு இவ்வளவு திறமையோட இருக்க நீ ஏன் எங்க கூட சேர்ந்த கூடாதுன்னு ஓனாய் பண்ண கேட்க என்னது உன் கூடவா ஏன் நானும் ஒரு முகமுடிக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 <laugh
மறுபடியும் <laughs> எனக்கு <laughs> தெரியாது <laughs> மறுபடியும் <laughs> <laughs> வெளியே <laughs> வெளியாது <laughs> வெளிய <laughs> நடந்து <laughs> 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 
அவரும் திருப்பி 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 அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அப்ப வெளியே வேற அந்த கல்பா தாக்குதல் நடத்த பஸ் எல்லாம் பயங்கர சாதாரம் ஆகியிருக்கும் இதால நெருப்பு வர இவனும் நெருப்புல இருந்து இவளை காப்பாத்திக்கிட்டு இருப்பான் இந்த பக்கம் தலைவன் வேற இவங்களை வெறித்து நம்ம தேடிட்டு இருப்பான் இங்க இவனுக்கு அடிபட்டு இருக்க பிளாங்காவோட அடிப்பா கட்டி விடுவா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உள்ள போக பாகாயி கிழவன் ஆகி போய் வயசாகி போச்சுங்க இருபது வருஷம் ஆகிய நீ நிறுத்த மாட்டியான கடுப்பாக உன்னை கொண்டு இந்த கோவில் அழிக்கிற வரைக்கும் இன்னும் நானூறு வருஷம் ஆனாலும் இது தொடரும்னு ஒரு பெரிய பாம்பு எடுக்க இந்த முறை அந்த மயிலால ஒண்ணும் பண்ண முடியாம தடுமாறுது ஒரு கட்டத்தில் அதையும் கொண்டு சக்திய உள்வாங்கி மறுபடியும் அட்டாக் பண்ணுவா பாருங்க சாமியார் திருச்சி போய் விழுந்துருவாரு இவ அந்த கோவில மொத்தமா உடச்சு தள்ளிடுவாங்க இந்த சீன் எல்லாம் பயங்கரமா காமிச்சிருப்பாங்க பாகாய் நீ என்னதான் செஞ்சாலும் தர்மம் தான் கடைசியில ஜெயிக்கும் இப்ப என்கிட்ட சக்தியே இல்ல இதோட என் நேரமும் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அப்படியே இறந்து போறாரு அப்ப வெளியே பார்த்தா சண்டை போட்டுட்டு இருந்த எருமை மாடு மேலேயே இருந்த ஷீல்டும் மறைஞ்சு போகும் பாருங்க அதுவே பயங்கரமா இருக்குங்க ஏன்னா மிகப்பெரிய விடுப்பை ஏற்படுத்தும் இருந்தாலும் கொலை செய்யறத மட்டும் நிறுத்த மாட்டான் மோகதேவி இங்க ஹீரோயின் வெளியே வர இப்ப நம்ம அசுர வெளியே விட்டு வெளியே போகலாம்னு சொல்றா அப்ப உள்ள இருந்து ஏதோ ஒரு விருப்பு ஏற்பட பஸ் சல்லி சல்லியா நொறுங்கி போகுது என்னடானு மேல பார்த்தா அந்த ஆசை பழம் உருவாகுது இந்த காட்சி அவ்வளவு அற்புதமா இருக்குங்க அப்போதான் அந்த ஓனாய் சொன்ன கல்பா வரும்போது நீ உள்ள போயிருன்னு சொன்னது ஞாபகம் வருது சலந்தி பண்ணு வேற அங்க இருபது வருஷங்கிறது இங்க வெறும் ஒரு மணி நேரம் தான் நீ உன்னோட கர்மாவில இருந்து விடுபட்டுட்ட அதனால இனிமே உனக்கு இங்க இடம் இல்ல அதனாலதான் அந்த பாலம் ஓபன் ஆயிடுச்சு நீ இங்க இருந்து போ போய் வாழ்க்கையை சந்தோஷமா வாழுன்னு சொல்லி அனுப்புறா இங்க இரும்ப தன்னோட கையா அறுத்தா ரத்தம் வருது ஏ சாமியாரு உன்ன மாமியார் வீட்டுக்கு அனுப்பாம ஓட மாட்டேன் கடுப்பாக அப்போ அந்த ஆசை பாலத்தை பாக்குறான் அப்ப இவனுக்கு அந்த ஓனாய் பொண்ணு இல்ல இல்ல ஒன்பது வால் ஓனாய் சொன்னது ஞாபகம் வர இவனும் அந்த பாலத்துக்கு கிளம்புறான் இங்க ஹீரோயின் உன் பேர் கூட எனக்கு தெரியல கேட்டா அதுவும் ஞாபகம் இல்லைங்கிற சரி விடு நான் போய் என் சகோதரிய தேடுறேன் நீ போய் விடுதலை கொடுத்துல பார்த்தவங்களை தேடுன்னு சொல்ல ரெண்டு பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே உள்ள போக அங்க பார்த்தா பச்சை பை எல்லாம் குரட்ட விட்டு தூங்கிட்டு இருக்கோம் இவ தெரியாம ஒரு பாட்டில தள்ளு விட போச்சான்னு பார்த்தா நல்ல வேலை அது எந்திரிக்கல இல்லன்னா பாடி ஆயிருப்பாங்க அதனால சத்தம் போடாம மெல்ல மெல்ல மேல போக இவங்க ஒரு கிளை புட்டுக்கிட்டு கீழே விட போற நேரத்துல ஹீரோயின் புடிச்சிருவா இல்லன்னா செத்துருப்பான் ஆளு அப்ப கீழே பார்த்தா அந்த இரும மாடு மேல ஏறி வந்துட்டு இருக்கும் உடனே இவங்க வேக வேகமா மேல ஏற பின்னாடி அந்த மூதேவி விடாம வந்துகிட்டு இருக்கும் பாருங்க இந்த சீன் எல்லாம் வேற லெவல்ல காட்டிருப்பாங்க மக்களே அப்ப மறுபடியும் காத்து நின்று போக இதுக்கு மேல சொல்லவா வேணும் கல்பா எல்லாம் வர கலவரம் ஆரம்பிச்சிருது இவங்க உசர கையில புடிச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்க இந்த சத்தம் கேட்டு பச்சை பையன் வேற கூட சேர்ந்து எந்திரிச்சிருது இவங்க ஓடுறதும் பின்னாடி அதுங்க தோர்த்தறதும் காட்டிருப்பாங்க பாருங்க சும்மா வேற லெவல்ல இருக்குங்க இவங்க கஷ்டப்பட்டு மேல ஏறிக்கிட்டு இருந்தா அதுங்க வேற குறுக்க போந்து கட்டைய கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இதுல வேறு வேற பிரிஞ்சு தனியா போக நம்ம ஆளுங்க அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதே பெரிய கொடுமையா தாங்க இருக்கும் இந்த கலவரத்துல எரும மட்டைய வேற பச்சை பையன் புடிச்சு கடிச்சு வச்சிரும் இவனும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற அவன் மாஸ்க தள்ளி விட்டுட்டு ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் ஆனாலும் அவன் ஏறி வேற வேற வச்சு வழி முறிச்சுட்டு போவான் மூதேவி திருந்தவே திருந்தாது அப்ப பச்சை பையன் வேற வேற ஹீரோயின் குறுக்க பூந்து அவனை காப்பாத்தி அவனை குறுத்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்க இவன் பக்கத்துல இருந்த பச்சை பையன் பார்த்துட்டு அதை புடிச்சுக்கிட்டு பறந்து போய் மேல வந்து லேண்ட் ஆகுறாங்க இவங்களும் வேக வேகமா மேல போக இரும வேற முக்கால் வாசி மாறிடுவான் நான் மாறக்கூடாது நான் மாறக்கூடாது நான் போகணும் நான் போகணும்னு ஓடி வர ஒரு கட்டத்துல முடியாம முழுசா மாறிடுறான் இவங்களும் ஓடி வந்து எகிர அந்த பாம்போட வாய்க்குள்ள போன பச்சை பையன் எல்லாம் அப்படியே கருகி செத்து போயிருது இவங்க ஜஸ்ட் மிஸ்ல கிட்ட போக எருமாவ இவன் கால புடிச்சிருவான் இதால ரெண்டு பேருமே கீழே விழுக இவனும் கம்பிய எடுத்து வீசுவான் ஆனா அது அதோட முதுகுல சுருகிக்கும் நம்மளும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சமாளிக்க பார்ப்பான் ஆனா முடியாது அப்ப ஹீரோயின் கீழே விழுறத பாத்துட்டு தன்னைத்தானே கடிக்க வச்சு அதோட முதுகுல இருந்த கம்பி எடுத்து கழுத்த அறுத்து போட்டுருவான் பாருங்க அல்ட்ரா லெவல் சீனுங்க அதெல்லாம் அதோட ஹீரோயின் வந்து புடிச்சுக்கிட்டு ஏன்டா இப்படி பண்ணு அவ ஒரு பக்கம் கலங்கிக்கிட்டு இருப்பா இவனும் உருமாறிக்கிட்டே இருக்க இவங்க ரெண்டு பேரும் கட்டி புடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே நேர கீழே போறாங்க அப்ப திடீர்னு இவனுக்கு ரக்க வந்து இவளை தூக்கிட்டு மேல பறந்து போவான் பாருங்க வேற மாதிரி சீனுங்க அதெல்லாம் பயங்கரம் இவனோட திட்டமே இதுதான் இப்போ இவங்க மேல போறதுக்கு வழியே இல்ல இவன் தான் கொண்டு போகணும் அதனாலதான் இவனும் இப்படி செஞ்சிருக்கான் இவனும் உருமாறாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வந்து இவளையும் தூக்கி பாம்பு வாய்க்குள்ள தூக்கி போட்டுருவான் ஆனா இவன் விடாம கைய புடிச்சுக்கிட்டு இருக்க என்ன விடு நீ போன்னு சொன்னாலும் இவன் விட்டவே மாட்டா புடிச்சுக்கிட்டா இருப்பா பாருங்க இந்த சீன் எல்லாம் செம்ம டச்சிங்கா
முடிக்கிறாங்க